Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of MSQ Foundation. And today, we will discuss some cases regarding hospital pharmacy dose calculations. Medication dose calculate karne ke liye teen mukhtalif tariqe istamal kiye jate hain jin mein dimensional analysis, ratio proportion aur formula method istamal kiya jata hai. Hum mostly apni calculations mein ratio proportion method istamal kar rahe hote hain. Aaiye kuch hum live examples lete hain jinke zariye hum dose calculations sikhenge. Start karne ke liye opening question hai hamare paas how many tablets should you prescribe if a patient needs four tablet of drug twice daily for six days. तो जैसे हमें बताया गया four tablets twice a day था इसका मतलब these are eight tablets और अगर आपको six days के लिए prescribe करनी होगी तो total आप forty eight tablets का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ applied questions की तरफ बढ़ते हैं। Question है आप patient enters your pharmacy asking for his cough medicine. His doctor prescribed him fifteen ml of medicine four times a day for seven days. What number of dose is needed and what minimum volume of cuff medicine needs to be dispensed? यहाँ पर एक hospital pharmacist का role start होता है, यहाँ पर actually dose calculations की examples हमें समझना जरूरी है. जो dose deliver किया जा रहा है, वो 5 ml है, 3 मतबा दिया जा रहा है, इसका मतलब 15 ml हम provide कर रहे हैं यहाँ पर, एक स्पूनफुल में हमारे पास 5 ml होते हैं तो हम 3 स्पूनफुल दे रहे हैं 15 ml के लिए 4 times a day for 7 days इसका मतलब है total 28 doses की बात की जा रही है इस वर्ण से सारी बातें उपर दिये गए सवाल में से ली जा रही है और नीचे अपने पास अलग अलग नोट किया जा रहा है हम उम्मीद करते हैं कि अब अगर आप डोज कैलकुलेट करते हैं तो आपको अब ये मालूम हो गया कि एक मर्तबा आपको 15 ml डोज देना था और 28 डेज के लिए आपको 420 ml डोज देना है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ पेशेंट हैज प्रिस्क्राइब 9 मिलीग्राम ऑफ ड्रग ए ट्वाइस डेली फॉर 5 ऑफ 7 डेज शी इज आल्सो प्रिस्क्राइब 7 मिलीग्राम वंस डेली ऑफ द सेम ड्रग फॉर द रिमेनिंग 2 ऑफ 7 डेज ड्रग ए is only available in 2 mg and 5 mg tablets. How many tablets of each strain should be prescribed to the patient? ये बहुत important है कि जो dose prescribed किया गया और जो dose आपकी pharmacy में available है, वो different है. ऐसी situation में आप किस तरह इसे solve करेंगे? आई अलग करते हैं data को. सबसे पहले, हमने कहा 9 mg 2 times a day, which means 18 mg a day for the first 5 days. 18 mg for 5 days, that means 90 mg total. 14 mg required for last 2 days. यहाँ पर हमने mention किया अगर सवाल एक बार फिर देखें, 7 mg once daily for the remaining 2 days, that means 14 mg. तो total अगर हम dose calculate करते हैं, तो वो 104 mg of the drug आता है. 90 plus 14, 104. हम उम्मीद करते हैं कि calculators में आप साथ साथ solve भी कर रहे हैं. 2, 5 mg and 4, 2 mg tablets daily. इस तरह हम एक दिन के 18 mg के dose को कोप कर सकते हैं. 2, 5 mg हो जाएगा 10 mg और 4, 2 mg हो जाएगा 8. तो 10 plus 8 हमारे पास 18 होगा जो हमने यहाँ पर कोप किया. 1, 5 mg and 1 2 mg tablet for last 2 days इस तरह 7 mg हमारे पास complete हो जाएगा डोज के लिए next question adrenaline is available as injection of 100 micrograms per ml a patient needs an intramuscular injection of 0.5 mg how many ml of injection are needed to supply the required dose इस उन्ट याद रहे कि सबसे पहले हमें जो डोज दिया जा रहा है और जो डोज हमारे पास मौजूद है हमें इसका यूनिट चेक करना होगा अगर दोनों सिमिलर यूनिट्स में मौजूद हुए तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से और अगर नहीं तो आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा यहां पर माइक्रोग्राम्स दिया जा रहा है यहां पर मिलीग्राम दिया जा रहा है तो या तो हम इस वैल्यू को माइक्रोग्राम में या फिर हम 100 माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें या तो हम 0.5 मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करें 
या हंड्रेड माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें क्योंकि दोनों यूनिट्स का सेम होना बराबर है हमने पॉइंट मिलीग्राम को कन्वर्ट किया तो यह आया फाइव माइक्रोग्राम अब आपके पास 500 माइक्रोग्राम आपको डोज देना है 100 माइक्रोग्राम पर एम आपके पास मौजूद है तो 200 माइक्रोग्राम के लिए आपके पास 2 एम होगा 300 माइक्रोग्राम के लिए आपके पास 3 एम होगा 400 माइक्रोग्राम के लिए आपके पास 4 एम होगा और 500 माइक्रोग्राम के लिए आपके पास 5 एम होगा तो जो डोज आपको डिस्पेंस करना है एक्चुअली वो फाइव एम है नेक्स्ट क्वेश्चन इज The recommended dose of fluconazole for mucosal candidiasis in children is 3 mg per kg daily. Calculate the dose needed for a child that is 3 years old. Suggest an appropriate formulation also. Fluconazole ka mucosal candidiasis ke liye children's mein jo dose hai, wo 3 mg per kg hai. Agar hum British National Formulary ki baat karte hai, to child ko define kiya gaya under age of 12. 3 इयर्स के लिए जो आइडियल बॉडी वेट है दैट इज 14 केजी अब हमारे पास 3 मिलीग्राम पर केजी है तो अगर 1 केजी के लिए 3 मिलीग्राम है अगर मैं आपसे सवाल करूं 2 केजी के लिए तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 केजी के लिए हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 केजी के लिए होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 14 के लिए होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 42 मिलीग्राम तो इस वक्त ये तय हमने कर लिया कि जो डोज उस चाइल्ड को दिया जाएगा वो 42 मिलीग्राम्स होगा साथ में हमें अप्रोप्रिएट फॉर्मूलेशन भी सजेस्ट करनी है अवेलेबल फॉर्मूलेशन जो हमारे पास 50 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम कैप्सूल्स 50 मिलीग्राम पर 5 ml 200 मिलीग्राम पर 5 ml सस्पेंशन दिस इज ऑबवियस टू सेलेक्ट सस्पेंशंस फॉर अ 3 इयर चाइल्ड अब मौजूद है 50 मिलीग्राम पर 5 ml जिसका मतलब हुआ 1 मिलीग्राम हैज 0.1 ml हमें 42 मिलीग्राम्स पर जाना था तो हमने 0.1 को 42 से मल्टीप्लाई किया आंसर था 4.2 ml दिस मींस 4.2 ml अगर हम डोज डिस्पेंस करेंगे तो उस पेशेंट के लिए फ्लुकनेजोल थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ए नीड्स टू बी डोज एट 15 मिलीग्राम पर केजी डेली इन टू डिवाइडेड डोजेस Calculate the dose for a 6 month old child and the volume of pediatric injection to be dispensed. Drug A is available in formulation of 50 mg per ml. Aapki pharmacy mein drug A maujud hai 50 mg per 5 ml mein. Sab se pehle ideal body weight 6 month child ke liye hai 7.6 kg. If 15 mg per kg then 114 mg for 7.6 kg. Simply 7.6 ko मल्टीप्लाई किया गया 50 मिलीग्राम इन 1 एमएल देन 0.02 एमएल विल कंटेन 1 मिलीग्राम ये सिंपल कन्वर्जन है जिसे हम यूनिटरी मेथड सॉल्व करते हैं अब हम इस 0.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 114 मिलीग्राम से दैट वाज एक्चुअली द डोज तो आपके पास आंसर आया 2.28 एमएल लेकिन सवाल में कहा गया कि आपको दो डिवाइडेड डोजेस में देना होगा तो 2.28 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर होगा 1.14 ml तो ईच डोज जो ड्रग ए का एडमिनिस्टर किया जा रहा होगा उस बच्चे को वो 1.4 ml होगा व्हाट ओरल डोज ऑफ मीथोट्रेक्सेट इज सूटेबल फॉर अ 5 ईयर चाइल्ड वेइंग 18 kg द ओरल डोज इज 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर वीकली पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बॉडी सरफेस एरिया का जिक्र किया और बॉडी सरफेस एरिया के मुताबिक कैलकुलेशंस को सॉल्व किया अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा और आपको कंफ्यूजन है बॉडी सरफेस एरिया में तो आप उस वीडियो लेक्चर से अपनी कंफ्यूजंस को दूर कर सकते हैं आइडियल बॉडी सरफेस एरिया 5 ईयर चाइल्ड के लिए है 0.74 मीटर स्क्वायर 15 मिलीग्राम इन 1 मीटर स्क्वायर तो x मीटर स्क्वायर के लिए x मल्टीप्लाई बाय 15 mg होगा इस वक्त चूंकि 0.74 हमारे पास आइडियल वेट है तो वो मल्टीप्लाई किया जाएगा 15 से और आंसर आया हमारे पास 11.1 मिलीग्राम। फॉर्मूलेशन ए कंटेन 9.25 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ए एस रेटिनाइल एसिटेट एंड 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ एर्गो कैल्सिफेरॉल। फॉर्मूलेशन वाइ कंटेन 2,240 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी। व्हिच फॉर्मूलेशन जब हम कंपेयर कर रहे होंगे तो उस वक्त हमारे लिए जरूरी होगा 
कि हम तमाम यूनिट्स को सिमिलर कर दें ताकि कंपेरिजन हमारे लिए आसान हो वन इंटरनेशनल यूनिट बराबर है पॉइंट थ्री फोर फोर माइक्रोग्राम्स के जब इसे हम सॉल्व करते हैं नाइन पॉइंट टू फाइव मिलीग्राम के लिए तो हमारे पास मिलीग्राम बेसिकली जब कन्वर्ट होगा माइक्रोग्राम में तो होगा नाइन टू फाइव जीरो और जब नाइन टू फाइव जीरो को हम मल्टीप्लाई करते हैं गिवन डेटा से तो वाइटामिन ए की कंसेंट्रेशन हमारे पास आती है टू सिक्स एट नाइन जीरो और अगर इसे हम फॉर्मुलेशन वाई से कंपेयर करते हैं तो फॉर्मुलेशन वाई है टू थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी जबकि वाइटामिन ए का डोज फॉर्मुलेशन ए में ज्यादा हो रहा है स्टूडेंट एल को कैल्सिफिरोल के लिए ये टास्क है आपके लिए कि आप इसको सॉल्व करें और हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि फॉर्मुलेशन ए की ज्यादा आपके पास क्वांटिटी आ रही है या फॉर्मुलेशन वाई की स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी की जो डोज कैलकुलेशन पढ़ाने की कोशिश की गई वो तो आपको समझ में आई थी अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कॉमेंट बॉक्स में रबता कर सकते हैं बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़